No i tak wyszło, że <śmiech> mieliśmy płynąć do Monepasji i nie płyniemy do Monepasji. Monemwasja to jest jakiś fatum, bo ja próbuję zobaczyć Monemwasję już od kilku lat i nie wychodzi za każdym razem. Ka z każdym razem coś się dzieje takiego, że, 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 że się nie udaje zobaczyć Monemwasji i w tym roku wierzyłam, że zobaczę. I znowu. Nie wyszło, bo mieliśmy kłopot z silnikiem i teraz nie chcemy płynąć tak daleko z tym. Znaczy teraz już działa silnik, ale nie chcemy z nim e, płynąć tak daleko. Więc wybieramy opcję bezpieczniejszą. Powolny powrót do Aten. Ale Monemwasio, ja Cię jeszcze zobaczę. Jesteśmy w Kiparisi. To jest miasteczko, to jest zatoka na Peloponezie. A niespodziewanie tu trafiliśmy. Nie mieliśmy takich planów. Piękna zatoka, piękne miejsce, bardzo spokojne, taki chill w pełnym tego słowa znaczeniu. No i zaraz ruszamy, jest chyba około 9 rano. Zaraz ruszamy na północ. Dzisiaj jest środa, a w sobotę musimy być w Atenach. W sobotę mamy lot powrotny. Więc płyniemy na północ do Speces. Tak, do Speces. Tam pewnie przenocujemy, no a później jeszcze zobaczymy, co dalej. No jest piękna pogoda. Trochę za gorąco, no ale wiadomo, tak musi być, latne, nie? Grecja. Opuszczamy malutki port w Kiparisi i płyniemy dalej, w kierunku Speces. No i pięknie, silnik sprawny, silny i zdrowy, wiatry pomyślne, żyć nie umierać, znaczy tak płynąć, nie tonąć. A przed nami kolejna wyspa Zatoki Sarońskiej, Speces. Zawijamy do portu w stolicy o nazwie, oczywiście Speces, nazwa nas nie zaskakuje. To kolejne miejsce, gdzie główne miasto nazywa się tak jak cała wyspa, bardzo wygodnie. Nie nadwyręża pamięci. Przy kolejnej wyspie zaczynasz być wdzięczny. U wejścia do portu wita nas metalowa syrena. To rzeźba autorstwa znanej greckiej artystki Natalii Meli. To spod jej ręki wyszedł również słynny posąg Laskariny Bobuliny, legendarnej mieszkanki z Peces. Bohaterki walk o wyzwolenie Grecji spod niewoli osmańskiej. Można powiedzieć, że w speces sztuka kwitnie, podobnie jak kaskady kwiatów. To jest stacja benzynowa. Stanęliśmy przy stacji. Jedyne zresztą wolne miejsce, no ale to się dobrze składa, bo my chcemy nabrać paliwa. Tylko faceta nie ma, będzie za dwie godziny. Co zrobimy? Że sobie pojedziemy, pójdziemy sobie do miasteczka.
razem nie spędziliśmy wiele czasu na wyspie. Przeszliśmy się po okolicy portu, zjedliśmy w jednej z przeuroczych tawern z widokiem na morze i wróciliśmy na pokład. Miejsce, w którym cumowaliśmy należało do stacji benzynowej. Po zatankowaniu musieliśmy je więc opuścić. Nie udało się znaleźć wolnej kei, więc ruszyliśmy dalej na północ, w kierunku wyspy Dokos. To był życzliwy dzień. Dzień, w którym wiatr nas poniósł. Stanęliśmy na kotwicy i na długich cumach dwóch na wyspie Dokos, w zatoce wyspy Dokos. Wyspa Dokos to jest taka wyspa pomiędzy Peloponezem a Hydrą. Podobno nie zamieszkała, a w zasadzie przeczytałem w Locji, że dwie rodziny tam tylko mieszkają. Zatoczka jest bardzo piękna tylko wytłoczna akurat dzisiaj. Chyba jest tutaj z 10, a może więcej jachtów. Ale udało nam się Was większego problemu zacumować. Trochę trochę nas wiatr spychał, ale mieli sąsiedzi, Hiszpanie z sąsiedniej nutki podpłynęli i nam cumy mogli dać na, na brzeg. Także piękne miejsce. Body, body, body to, yeah, body to. No to pokażemy Wam teraz jak wygląda nasz jacht w środku. To jest mesa, dość spora. Może sobie kilka osób tutaj usiąść. Stolik. Dla skipera jest e, też dość duży, ale nie ma oparcia. Jest tak roz, bardziej turystyczne, e, turystyczne rozwiązanie. E, nasz kambus tutaj, ale pójdźmy do kajuty. Mamy z przodu, mamy z przodu dwie e, takie same kajuty. Jak się zamknie drzwi, to wygląda to, to tak. E, a co zobaczymy w środku? Właśnie, tu jest, e, tu jest miejsce dla dwóch osób. My w tej chwili przechowujemy walizki. Jest kilka miejsc, w których można schować różne rzeczy. Można pod materacem schować. Można schować również tutaj w szafce. Jest wiatraczek, który można sobie chłodzić się. Dwa luki. O, jeden taki mniejszy, jeden taki większy, nawet z takim osłonką, która chroni przed słońcem. E, no I też oczywiście światło jest takie fajne i, i, i takie boczne i takie górne. E, mamy kontakt, e, gdzie można sobie ładować rzeczy, jeśli telefony, komputery, jeśli jesteśmy na brzegu tylko i podłączeni do do, do zasilania na brzegu. No i jest takie fajne światełko do czytania też. Druga kajuta jest taka sama. E... Lodówka. Górna lodówka. A dolna lodówka. Czyli dwie lodóweczki. E... Oczywiście woda ciepła, zimna. Można również sobie coś gotować. Ja właśnie robiłem sobie kawę, można też sobie coś upiec. Tu w szufladach są sztućce, noże, wytelce, różnego rodzaju. Tutaj garnki, z których można korzystać. Tutaj patelnie, już nie będę otwierał. No i tu taki dodatkowy magazynek na, też na jedzenie. Jedzenie można sobie też i różnego inne rzeczy przechowywać tutaj. Jest, jest kawiarka, jest, e, e, są, 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 są szklanki, no są też oczywiście talerze i miska. Jest wszystko bardzo, bardzo przyjemnie. 
pulpit sterowniczy, mamy radio. No i tutaj z drugiej strony też tego rodzaju jaskółki. Tutaj mamy, tu przechowujemy warzywa. No i tak, teraz tak, mamy dwie łazienki w tylnej części. One są połączone, każda z, są dwie, każda jest połączona z jedną kajutą rufową. Można wejść z obu stron, można wejść od zewnątrz normalnie. I tutaj są jeszcze drugie drzwi. I to jest kajuta rufowa. I tu jest też wejście do łazienki. Druga strona, no tu jest wszystko symetrycznie. Znaczy jeśli chodzi o kajuty, no bo tutaj oczywiście nie. Ale kajuty, druga kajuta, tak samo jest łazienka. I kajuta. Światła są przy samym wejściu. E, tak działa. E, bardzo ładne są takie, takie światła e, po, po bokach, na, na dole. Tak bardzo fajnie oświetlają całą, e, całą mesę. No i tak. Tu się kawka gotowała. Wszystko jest, co trzeba do życia. Kawa jest. Znaczy można ugotować kawę, można przetrzymać różne rzeczy w lodówce, można trzymać wino albo wodę w miejscu z dziurami na butelki. Można posiedzieć, potrwać, a ja dzisiaj znowu spałam pod gołym niebem. Były przepiękne gwiazdy. No, teraz mamy wspaniałą, wspaniały morning mood. Jeszcze ludzie chyba śpią w większości, chociaż tam niektórzy już się ruszają. Ale cykady się już obudziły. No, cykady. No, Marcin zrobił nam kawkę, więc to jest dobry poranek.